Hello， 大家好，我是 Aki。现在我人在高美湿地的游客中心。高美湿地是台州非常有名的一个景点，相信国外的朋友也知道这个地方。它、啊、最美的时刻就是在黄昏时分，柔和的光线照在湿地上，你可以看到非常多的游客走在木栈道或者是湿地上。拍照的时候，远景又有风车，那个画面非常好看。这支影片就是要跟各位介绍，未来你规划到台中高美湿地旅游，我要如何搭公车。现在我在台中火车站，如果你今天是选择搭三零九号公车到高美湿地，公车站牌在哪里呢？现在你就是跟着我的画面走，我带你到搭车地点。我现在在台中火车站六号出口走出来的广场，现在我就继续往前走，你可以看到一幅很大的黄色指示牌。月台 B 往台湾大道公车三零九三一零号，我们要搭的就是三零九号公车，依照指示我们就往月台 B 方向走过去。一走下来，我们就可以看到三零九号的站牌就在这里。我们简单看一下路线图。我们现在在台中火车站，我们要搭到高美湿地这一站下车这里就是三零九号公车高美湿地三顺路的下车地点，我总共花了八十分钟的车程，比我预期还要久一些，我以为一小时就可以到了。返程的候车亭在对面，记得末班车是下午六点半。所以看完夕阳之后，就赶快到对面的候车亭回去。现在我们就往高美湿地的方向前进。啊，你从三零九公车下车之后往前走，就会来到这个十字路口。我们现在要往右转去旅客中心。好，这边有一点大家要注意，大家所熟悉的高美湿地就是走那个木栈道嘛。可惜的是，如果你是搭三零九号，你要到木栈道，从这边走到那边，总共要走十五到二十分钟左右。哦，这是一个缺点。所以呢，我们要去找 U Bike， 骑脚踏车过去。前方的候车亭是你在台中高铁站搭乘六五五号公车的下车地点，这里就是。高美湿地旅客中心，这一条就是高美湿地的自行车道。从这里要到木栈道，要么用走的，或者是可以租 U bike 骑过去，或者假日的时候有免费接驳车。上车之后，他会载你到木栈道。前面这个站牌叫做高美湿地站。如果你是从清水火车站搭乘一七八、一七九号公车，你会在这边下车，一样，你会在这边上车回去清水火车站。这边下车之后呢，你就往前走，前面就是高美湿地的木栈道了。
果你是选择清水火车站搭公车到高美湿地，公车站牌在哪里呢？记得从清水火车站走出来之后，你就是一直往前走。你从清水火车站往前走，就可以看到一家全家便利商店，公车站牌就在这里。在这里，你可以搭一一一、一七八、一七九和六八八号公车，都可以到高美湿地。六八八号只有假日才有行驶。既然你选择在清水火车站搭公车，建议你搭乘一七八、一七九号公车，搭到高美湿地站下车。下车之后往前走，没多久就是高美湿地的木栈道。好，大家懂了哈。今天高美湿地整个旅程就到这里结束了。刚才我从高美湿地搭乘一七九号公车回到清水火车站，花了我二十五分钟的时间。今天所有介绍到的公车、时刻表、路线图。的连接我都会放在说明栏上面，有兴趣的话可以点来看一下。现在在这里做一个小小的总结：如果你是选择在台中火车站搭乘三零九号公车到高美湿地，班次最多、最便利，但是车程花的时间最久，八十分钟。如果你是选择在台中高铁站六五五号公车，只有假日才有行驶。车程约五十分钟。如果你是选择在清水火车站搭乘一七八到高美湿地，车程最快只要二十分钟。端看各位的选择。最后就是，如果你觉得这支影片有帮助到你，就帮我分享出去，并点个赞。我觉得我每一支影片都是花很多精神以及心思去制作，就。多鼓励我，帮我多分享出去，这让我持续的动力。好了，如果你还没有订阅的话，就赶快订阅，记得打开小铃铛。下次见，拜拜。